Land, aleluya, te alabamos a ti, Señor. Vi a en ti, Jesús. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig. Danke, danke, Jesús, weil du bist die richtige Opfer. Du bist unsere Retter. Und wir danke dir, wir danke dir. Jeden Tag, wir anbieten dich, weil du bist alles für uns. Du bist alles für uns, Jesus. Danke. Danke. Danke, weil du hast dein Leben in der Kreuz gegeben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Te alabamos, Señor. Te damos las gracias, Jesús, por dar tu vida allí en la cruz del Calvario. Gracias por dar tu vida allí. Gracias por ser ese sacrificio perfecto. Gracias, Señor. Gracias por resucitar y con eso darnos la vida eterna y la salvación y la remisión de pecados. Gracias, Jesús. Te alabamos y te glorificamos en este día. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te, te adoramos. Te adoramos y te exaltamos a ti, oh Rey. Praise and hell. Te adoramos, Señor. Aleluya. En este momento, vi al lado de nuestro oh, pastor Stefan. Él ha hecho el Gottes Wort por nosotros en este día. Gracias, Señor, por este día. Gracias por mi hermano esposo, quien es el que tiene el compromiso de dar la disertación de tu mensaje en este día. Que no sean palabras de hombre, Dios, sino que sean tus palabras a través de él. No importa el idioma que, que se use en este momento para hablar tu palabra. Lo importante es que el mensaje llegue y transforme los corazones, que transforme en vidas, que seas tu Espíritu Santo, Hablando a través de él, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wir dürfen unseren Platz einnehmen. Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Ostergottesdienst. Ähm. Ja, es ist Ostern. Wir feiern Jesus. Wir feiern die Auferstehung Jesus. Wir feiern das Leben in Jesus. Ich möchte, ich möchte euch in dieser Zeit äh, des Osterns auf das Kreuz hin im Johannes Evangelium Vers 18 vorlesen. Und Herr, ich bitte, dass du die Kontrolle übernimmst. Herr, dass du mir Weisheit gibst, dass du mir deinen Heiligen Geist durch meinen Mund sprechen lässt. Und dein Wort, bau uns auf, zeig uns den Weg. Wir laden dich ein und wir geben dir auch den Raum und die Zeit und ja, unsere Körper als, als Gefäße, damit du, Herr, wirken kannst. Amen. Und zwar, wir schlagen das Johannes-Evangelium auf. Wir lesen vom Vers ähm, Johannes-Evangelium 18, Kapitel 18, vom Vers 35 lesen wir. Pilatus antwortete, Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und ihre obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert werden würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Ich 
Juden zu dieser Zeit, sie wollten einen König haben. Sie wollten einen König wie den Saul haben. Wir sind in der Reihe von unter, in unserem ähm, Alten Testament beim König Saul. Die Juden haben sich einen menschlichen König, einen großen König, einen starken König ausgewählt. Und als der Messias kam, als Jesus kam, er kam nicht so, wie die Juden es sich vorgestellt hatten. Und als er, als seine eigenen Landsleute ihn zu, zu dem Volk, zu dem er gekommen war, sie lieferten ihn aus, sie lieferten ihn aus vor den Statthalter, weil er war ein Verbrecher. Er war ein Verbrecher in ihren Augen. Er war nicht der König, so wie sie sich selbst ihn in ihren eigenen Gedanken, in ihren eigenen Vorstellungen gemacht hatten. Und Jesus erklärt es in diesem Vers, Vers, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft. Als sie ihm im Garten als sie sich im Garten als sie Jesus, als Judas Jesus mit einem Kuss betrogen und, und überführt hatte einer kämpfte für einen Moment. Er zog sein Schwert und hieb das Ohr des Soldaten ab. Und als Jesus, als Jesus ihn heilte, das Ohr nahm, ihn heilte, dieser Soldat hat in diesem Moment begriffen, wen sie da festnehmen der Einzige von diesen Soldaten. Und Jesus sagte, wer durch das Schwert tötet, wird durch das Schwert sterben. Denn sein Reich ist nicht von dieser Welt. Falls sein Reich von dieser Welt wäre, würden seine Diener für ihn kämpfen und das Herrschaden des Himmels würden kommen und ihn frei machen. damit ihn die Juden nicht ausliefern würden. Vers 37, da sprach Pilatus zu ihnen, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jesus ist in die Welt gekommen. Er ist geboren dazu, in diese Welt zu kommen. Er, der König. Damit er von der Wahrheit Zeugnis gibt. Vers 38. Was ist die Wahrheit? Und nachdem er gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen. Pilatus wollte wissen, was ist die Wahrheit. Und er ging hinaus, der Stadthalter, und sagte, ich finde keine Schuld an ihm. Er wurde vor den was Gericht gebracht und der menschliche Richter fand keine Schuld in ihm. Und das war das Passafest. Und im Vers 39 steht, ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. König der Juden wollten sie nicht freigeben, der unschuldig war, 
und seine Unschuld wurde festgestellt. Die Juden wollten lieber das Paradies, den Mörder fallen lassen. Johannes Kapitel 19, Vers 1 Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt, legten ihn einen Purpurmantel um und sprachen, sei gegrüßt, du König der Juden, und schlug ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr kennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone, diesen Purpurmantel, und er spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Als sie nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, kreuzige, kreuzige ihn. Und Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Wie oft hat Pilatus, der Stadthalter, ihnen gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Sie schrien, kreuzigen, kreuzigen, kreuzigen. Kreuzigt ihr ihn. Ich finde keine Schuld an ihm. Dieser Mensch hatte keine Schuld. Und trotzdem wollten sie ihn kreuzigen. Vers 7, die Juden antworteten ihm, wir haben eingesetzt. Und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hatte. Weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hatte. Er. Eingegeben durch den Heiligen Geist, geboren durch Maria, der eingeborene Sohn Gottes, durch seine Bestimmung, durch sein Geburtsrecht, war er doch der Sohn Gottes. Wegen der Wahrheit, wegen dem, den er war, wollten sie ihn töten. Als die Juden viele Jahre zuvor um einen König baten, viel um Gott in ihrer Mitte hatten, ihn für Gott kannten und wollten einen menschlichen König haben und sie bekamen Könige. Ja, sie bekamen viele Könige. Gottes Volk hatte viele Könige. Saul, David, Hiskia, Josia, Manasse. Ich nenne bewusst zuerst die Guten, die in den Gottesweg gingen. Aber was ist mit denen, die nicht gut waren? Es waren viele Könige, die das Volk auf den Abwegen, auf den Balkrieg. Es waren viele Könige, die böse Staaten in den Augen des Herrn. Und deshalb kam auch das Ende der Könige. Es kam das Ende dieser Königsherrschaften. Es kam der König, von dem es steht geschrieben, er ist König der Könige. Zuvor an, diesen, zuvor an diesen Tagen, sie feierten ihren König, als er auf der Eselin in die Stadt hineinspazierte. Sie feierten ihn, sie schrien Hosanna, Hosanna in der Höhe. Ja, sie hörten ihn. Lehren in den Synagogen, 
auf den Straßen, auf den Bergen. Er war ihnen bekannt. Er gab ihnen die Wahrheit vom Reich Gottes. Er zeigte ihnen den Weg. Und nun sagen sie, nach unserem Gesetz muss er sterben. Vers 8. Als Pilatus diese Worte hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus, Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus antwortete, du hättest keine, gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mir dir ausliefert, größere Schuld. Vers 12. Von da an suchte Pilatus ihn freizugehen, aber die Juden schrieben und sprachen, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl. An der Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber Rüsttag für das Passa, und zwar um die sechste Stunde. Und er sprach zu den Juden, Seht, das ist euer König. Sie aber schrien, fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Und Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Liebe Geschwister, ich sehe, wie sich eine Geschichte wiederholt. Ein Volk, das dem König der Könige als König, als übernatürlichen König hatte, Sie verwarfen ihn und wollen einen menschlichen König, also ihm Saul bauen. Als nun Jesus als eingeborener Sohn kam, es war 400 Jahre Stille von Gott. Als Johannes der Täufer anfing, bereitet den Weg, bereitet den Weg für den König. Und als nun der König kam, Viele glaubten, viele glaubten nicht. Die, die glaubten, wurden errettet. Und was geschieht mit denen, die nicht glauben? Gottes Wort sagt, dass die, die nicht glauben, sich selbst richten, durch das Wort. haben keinen König als nur den Kaiser. Da übergab er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Die Kreuzigung Jesu Christi. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb eine Überschrift. Und heftete sie an das Kreuz und es stand geschrieben. 
Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war ein nah bei der Stadt. Und es war in hebräisch, griechisch und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Kriegsleute Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Kriegsknecht einen Teil. Und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht von oben bis unten in einem Stück gewogen. Da sprachen sie zueinander, lasst uns nicht zerbrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Damit die Schrift erfüllt würde, die spricht. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und die Schwester, seine Mutter Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, Dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Die Liebe Gottes. Er wusste, er musste gehen. Es war Zeit, um seiner Bestimmung um seine Bestimmung zu erfüllen, die Zeit auf dem Kreuz, das Wunderwerk zu vollbringen. Und seine Mutter war hier und Johannes auch. Und seine Zeit war, dass er ging. Aber er sagte zu seiner, Ma zu seiner Mama, was sagte er? Frau, siehe, dein Sohn. Er musste gehen. Er wusste, dass es für eine Mutter schwer sein wird, sein eigenes Kind gehen zu lassen. Ja, aber sogar für das hatte Jesus eine Bestimmung. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles verbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß, voll Essig da. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um ein Ischot und hielten es ihm an den Mund. Als nun den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Es ist vollbracht. Als Jesus im Garten Gethsemane war, mit seinen Jüngern und betete, er, er kündigte oftmals an, er kündigte es an, ein Menschensohn muss leiden. Für eine kurze Zeit noch bin ich bei euch, dann muss ich gehen. Er wusste seine Bestimmung, er wusste sein Schicksal. Er hatte einen göttlichen Auftrag. Er betete, Vater, falls es möglich ist, lass diesen Kelch vorübergehen. Aber es geschehe nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und wo sind diese? Wo sind sie, die sagen, ich sage, ich ordne an, ich bestimme, 
ich bestimme im Namen Jesus. Jesus hatte sämtliche Vollmacht. Er, der Sohn, der eingeborene Sohn Gottes, der König der Könige, selbst er war treu, um seine Bestimmung zu erfüllen. Hätte er es nach Menschenwillen, nach Menschenfleisch entschieden, würde er sagen, Vater, lass einen anderen sterben. Vater, lass mich nicht leiden. Aber er konnte seine Bestimmung, er wusste, warum er bis ans Ende treu sein musste, um uns den Weg zu zeigen. Herr, lass deinen Willen geschehen in unserem Leben. Nicht mein Wille, dein Wille. Und egal wie stark ich leiden musste, er wusste es. Er hatte Blut geschwitzt, weil er wusste, was kommen wird und was sie ihm antun werden. Die Geißelung, die Kreuzigung. Und er blieb treu bis ans Ende und es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und er übergab den Geist. Vers 31. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, bat die Juden und Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachten dem Ersten die Beine, ebenso den Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht. Sondern einer der Kriegsknechte stach ihn mit dem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit der Schrift erfüllt wurde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Der Nachbar Josef von Arimathea, der ein jünger Jesus war, hat doch heimlich aus Furcht vor den Juden den Pilatus, dass er den Leib Jesus abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesus herab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Und sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinene Tücher, die die Juden zu begraben pflegen. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden an das Grab nahe. Meine lieben Geschwister, nehmt es in einen kurzen Moment inne. Denkt daran, was Jesus für uns leiden musste der unschuldig war. Sie hatten ihm Ohr gefeilt, sie hatten ihn angespuckt, sie hatten ihn betrogen, sie haben ihn vor den Richter geführt, der Richter sprach ihn mehrere Male für unschuldig und trotzdem wollten sie ihn kreuzigen, sie wollten seinen Tod. Sie töteten ihn, den Unschuldigen, der ohne Sünde war, für unsere Sünden, für unsere Vergehen, für unsere Taten, für, unsere, für die zukünftigen Taten der Menschheit, der Sünden der Menschheit. Er nahm sie auf sich, er ging aufs Kreuz für uns, damit wir, an ihn glauben können. 
damit wir befreit sind von den Sünden, damit wir ein Leben haben. Wir müssen es nur annehmen. Wir müssen nur daran glauben, an den einzig geborenen Sohn Jesus Christus. Es ist ein Geschenk. Durch keine, keinen einzigen Menschenwerk kann dies geschehen. Es ist ein Geschenk Gottes. Wir müssen es nur annehmen. Ich möchte mit diesem Satz abschließen. Jesus ist auferstanden. Amen. Ja, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Ich segne unsere Zuhörer an diesem Tag. Ich segne jeden Einzelnen zu diesen Ostern, dass sie mehr von dir haben, mehr Zeit mit dir und dass du ihnen neu begegnest in dieser Zeit. In Jesu Namen. Amen. Amados hermanos, Gute Gemeinde, Dios me lo bendiga a todos, Feliz Pascua, estamos en el tiempo, el mejor tiempo, Nosotros estamos en un viaje en el Antiguo Testamento, pero en este día quiero leerles en el Evangelio, Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo de Juan. 18, verso 33. Adelante. Y vamos a leer bajo la bendición del Padre, Hijo y el Espíritu Santo que diga estas palabras y salen de mi boca en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú? Rey de los judíos, Jesús respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? En otras palabras, ¿estás preguntando porque tú lo sabes o porque te lo han dicho? Pilato respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearán para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿De dónde vino Jesús? Génesis 3. Desde el principio de la palabra de Dios, Jesús estaba con el Padre. El Espíritu Santo engendró a María y nació nuestro Mesías. Él dejó su reino del cielo por un instante. Él está aquí en esa tierra, en un cuerpo humano. El propósito de Él era enseñarnos a nosotros el camino. Él, él explica, mi reino no es de este mundo, porque si fuera así, mis servidores pelearán y me liberarán de esto. En el Antiguo Testamento, Estamos en el viaje en este momento donde el pueblo de Israel pidió un rey humano.
teniendo a Dios entre ellos, teniendo a, a Dios, querían un rey humano, algo que se repite en esa historia, teniendo a Jesús como rey, no lo querían, porque no era el rey que de su perspectiva, de su deseo, de sus estatutos, Jesús no lo cumplía. Ellos querían un rey fuerte, con espada, que lidera a la nación de judíos del imperio romano. Pero este Jesús no llegó con espada de metal, de hierro, puede ser de bronce, puede ser de oro. Las espadas de reyes siempre eran espadas especiales. La espada de Jesús fue la palabra de Dios. Le dijo entonces Pilatos, y luego, ¿eres tú rey? Respondió a Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad, Oye mi voz, todo quien es nacido de nuevo, todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo adentro, escuchan la voz de Jesús y la oyen. 38 le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Les pregunto hoy a ustedes, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad en sus vidas? ¿Qué es? ¿Es la noticia de tal periódico? ¿O es la noticia de tal canal de televisor? ¿Cuál es la verdad en tu vida? ¿De qué te alimentas tú? ¿Cuál es esa verdad que se refleja en tu propia vida? Que tú vives. Que, está, que estás convencido que es la verdad. ¿Es alguna religión? ¿O conoces a Jesucristo? ¿Y si conoces a Jesucristo? ¿Conoces al Padre? Si conoces al Padre, conoces al Espíritu Santo. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no he hallado en él ningún delito. Los judíos, manipuladores que eran, lo querían matar, pero no querían ensuciarse las manos porque era el, la fiesta de Pasa. Querían Pascua, querían celebrar. Y para poder celebrar, Tenían que estar limpio. Limpio físicamente. Porque su consciente, su consciente ya no estaba. Después que entregaron su propio rey, eran dignos de celebrar el Pasa, eran dignos de celebrar el Pascua, a matando un inocente lo llevaron ante el juez de la ciudad y el juez lo interrogó y cuál fue el resumen no haya en él ningún delito versículo 39 pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte el rey de los judíos? 
Entonces todos dijeron de voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Parabas. Y Parabas era ladrón. Pero cada paso que nuestro rey tomó, cada situación que nuestro rey estaba, hizo algo, hizo un milagro. Y como has dicho mi esposa anoche, quiero saber de la vida de este ladrón. Cuando recibió misericordia en su vida. Él que estaba ahí por hecho un delito. Él que no tenía delito, se entregó su vida. Versículo 1 del capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Los soldados entredijeron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, aquí os traigo, perdón, os lo traigo fuera para que entendéis que ningún delito hallo en él. La segunda vez que el juez declaró eso, no tiene ningún delito. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y el Pilatos le dijo, aquí el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y agua, alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilatos le dijo, crucifícale vosotros, tómatle vosotros y crucifícale, porque yo no haya delito en él. La tercera vez que Pilato dio testimonio que no habrá delito en él. Versículo 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Él se hizo de sí mismo hizo hijo de Dios. Él es el hijo de Dios. Él es el hijo de Dios. Que desde nacimiento, su destino, su llamado, su Toda su vida se trataba de este focus. Y exactamente por eso tenía que morir. Tenía que morir por nosotros. Amén. Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Porque se hizo a sí mismo, hizo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Versículo 12. Desde entonces procuraba de Pilato soltarle, pero los soldados estaban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Amados hermanos, ¿recuerdan cuando Jesús dijo, paga de César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios? Jamás Jesús se sobrepuso a una autoridad. ¿Entienden eso? 
el rey de reyes, el que tiene toda autoridad, que tiene todo el poder, se humilló y reconoció las autoridades de la tierra que son puestos de arriba y acaso ustedes fácil decir solo diga un nombre maduro Is. nuestro deber es orar orar por las autoridades también son almas ninguna autoridad Tendrás contra mí si no te fue setado de arriba. Las personas de hoy dicen, yo digo, yo declaro, yo declaro que me dejas libre en el nombre de Jesús. Tú no tienes ninguna autoridad sobre mí. Amados hermanos, en cada palabra, en cada acción de nuestro Señor Jesús, podemos aprender. Y yo no lo digo que yo estoy ya en este nivel. Yo necesito aprender mucho más. Pero cada día veo... El ejemplo de Jesucristo. ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres ser un seguidor de Cristo? Tendrás caminar como Cristo. Tendrás accionar como Cristo. Esos son los frutos que deben conocer los demás. Yo decreto, yo declaro, yo decido. Cuando Jesús estaba orando, dijo, papá, si es posible, pasa esa copa, pasa esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando nosotros estamos sin problemas, cuando nosotros presentamos, estamos en aflicción, estamos en un desierto. Yo te creo, yo te claro, yo digo. ¿Acaso nosotros somos Dios a decirle a Él cómo hacer las cosas? mismo Hijo de Dios que se haga tu voluntad a lo que a Él compesca, a lo que Él decida y cuando Él decide que hay que morir vas a morir si Él decide que te da 15 años más de vida así como a Isquía lo va a dar y no te pende, yo no le escuché esquía, yo te creo que voy a tener 15 años más. Cuando el profeta dijo que vas a morir, se acostó, hacía la pared, paré y lloró. Y Dios escuchó su clamor. Y el profeta regresó diciendo, mira, Dios te ha añadido 15 años de vida. ¿Y qué pasaron esos 15 años de vida? tiempo de Dios es perfecto que se haga su voluntad que se haga su palabra realidad en nuestra vida yo decreto yo si el Espíritu Santo está en nosotros Dios hablará pero no con soberbia sino 
y humilde de corazón. Cuando nosotros nos damos menos, Él se hace más grande. La naturaleza humana siempre quería dirigir, siempre quería ser en mando, siempre tenía, tenía la razón. Que se pasa esa copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eras amigo de César, todo el que hace, se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, en hebreo octavata. Era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar Responder a los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Amados hermanos, ¿cuál era el temor de los judíos? ¿Cuál era el problema de ellos? ¿Por qué Jesús, que nunca mató a nadie, jamás levantó un ejército para pelear? ¿Por qué los judíos querían matarle? ¿Cuál era el problema que tenían? El problema era que a sus costumbres a su cultura, a su forma de hacer las cosas, Jesús vino enseñándole el camino de la verdad. A ellos que estaban perdidos en la oscuridad, le daba una luz. Pero ellos amaron más la oscuridad, agarraron más a esta vida de confianza, a una vida que tal vez... Tenían todo bien organizado en el templo, recibieron suficiente dinero, tenían todo bien. Y ahora, entregar todo a Dios, que Él toma el control, que ya no son ellos que deciden qué se va a hacer con sus vidas o con sus bienes, sino es Dios. Entonces, no querían soltar la cultura. No querían obedecer a Dios y la verdad. Por eso ha de morir. Versículo 17. Ah, perdón, versículo 16 aquí. Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calvera, calavera, en hebreo, Golgota. Y ahí lo crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado, Jesús en el medio. Escribió también Pilato un título que se puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y latín, para que todos entiendan. Para que todos entiendan qué se ha hecho ahí en la cruz y crucificaron su propio rey dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos no escribas rey de los judíos sino que él dijo soy rey de los judíos respondió Pilato lo que he escrito he escrito 
Y cuando los soldados fueron crucificados a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron cuatro partes, una para cada soldado. También tomaron su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba hasta abajo. Y entonces dijeron entre sí, no lo apartamos, sino echamos suerte sobre ella a ver de quién será este fuera. Para que cumpliese la escritura que dice, repartieron entre mí, entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Se dice en el Salmo 22, 18. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, Jesús, ahí ya me tengo que ir, mamá, pero te voy a dejar algo. Te voy a dejar algo. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Mi amor. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, Dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí en una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre, una esponja, y lo poniéndolo en un hisopo, se le acercaron a la boca. Hermanos y hermanas, quiero que cuando ustedes ahorita vayan a tostar, vayan a hacer su torta, no tomen agua. Hacen eso una hora. Se te portan sin tomar agua. Regresan y agarran ese vinagre y pruébenlo. Después me dicen cómo es. Y van a entender lo que dice aquí. Cuando tengo sed, y le dieron vinagre. El reto nuevo de TikTok o Facebook. El retro vinagre. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empamparon el vinagre, una esponja, y poniéndola en un hisopo, y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y, ha, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amados hermanos, tres veces dijo el juez, que no tiene delito. Cuando él oró, pásase esa copa. Él sabía que lo van a esculpar, que van a bofetar, que van a levantar falsos testigos, que van a querer transfigurar la verdad en una mentira, que lo van a llevar al juez. ¿Cuál era la declaración de culpa? La verdad. Defendió la verdad. El juez lo vio. No hay yo. No solo él, amados hermanos, también. ¿A dónde llevaron Jesús también? Cuando lo arrestaron. ¿Dónde lo llevaron? ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Ah? Herodes. Fue de Pilatos a Herodes, regresó otra vez a Pilatos. Tampoco lo... Tampoco lo... ¿Cuál era el juez? El juez de... De, o sea, la decisión de Herodes era inocente. Y 
Sabemos la película de la pasión de Cristo. Vemos cómo lo dejaron, cómo lo pegaron, cómo lo maltrataron. Si no la conocen esa película ahorita, véndo, es un buen tiempo a ver esa película, creo. Por defender la verdad, por defender lo que Él es, por defender a nosotros. Cuando alguien me dice qué es amor, amor es entregar su vida por alguien más. Creo que es el acto de amor más grande que alguien puede hacer. Y Jesús hizo este acto de amor en la cruz del Calvario. Entregó su cuerpo, su sangre, para que nosotros, nosotros que somos culpables, nosotros que somos pecadores, porque no hay ni uno que no es pecador. A través de Jesús podemos tener una vida santa, pero eso no cambia que fuimos pecadores antes. Eso no cambia que somos pecadores y que necesitamos a Jesús. Y por el amor hacia nosotros, a todo, no solo ahorita, hace dos mil años, a todas estas personas que vivieron en este mundo, no importa si es negro, si es chino, si es blanco, catira, si es gordo, espagueti, chupado. No importa si es hombre o mujer. No importa si es la suegra. Dios ama a todos por igual y entregó por todas nosotros su vida. Amén. Versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era la gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. ¿Qué pasa cuando le quebran las piernas? Amados hermanos, está quitado con las manos, enclavado en la cruz piernas también. Para poder respirar tenían que levantar sus piernas arriba para quitar la tensión de los brazos y hacer la respiración. Y cuando quitan y rompen las piernas, se ahogaban en sí. Ya no podían respirar y enseguida se murieron. Por eso era, querían quebrar las piernas para acelerar la muerte. Si no, pueden estar unos cuantos horas hasta que ya no tienen más fuerza, no tienen más espíritu, no tenemos, tienen más ganas de luchar por el dolor que sienten. Romperán las piernas para acelerar esa muerte. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo sí al otro que ha sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le hubieran ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creéis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mira y de aloes como 100 libras. 
tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos, en especies aromáticas, y según es costumbre, sepultaron entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, dijeron a Jesús, Pusieron soldados ahí para guardar, para que no vienen a robarle. Y después dicen que resucitó, pusieron soldados ahí. Pero quiero terminar con esta frase. Él resucitó. ¿Cómo se quedó ahí? Él está vivo. Cuando Jesús resucitó, después Mar María Magdalena que lo vio, fue los discípulos que dijo, él está vivo, no le creyeron. Hasta que vieron con sus propios ojos que resucitó y Jesús se quedaba ahí enseñándolos del reino. Él vive. Reciba esa, este mensaje, reciba el milagro de la vida a través de él. Solo tienes que creer en el nombre de Jesús. Les bendigo a nuestra audiencia, les bendigo a todos que nos escuchan vía online en este día. Les amamos, les bendecimos y estamos aquí para servirles con la palabra de Dios que es vida, vida eterna para los que creen. Amén. Así que Dios me lo bendiga y vamos sirviéndole. De la uh, de vía online y aquí seguimos con, con nuestro culto Señor te damos gracias por este día gracias Señor que tú eres Rey que, que tú nos cuidas que tu palabra es vida que cada uno que escucha hoy en este día tu palabra que sea transformado a través de tu precioso espíritu Señor tómala toma estos corazones que son sedientos y, y llénalos con tu presencia y estas corazones que están entumecidos Señor aplándalos para que te escuchen quita todo corazón de piedra Señor y dales un nuevo corazón un nuevo espíritu una nueva vida en el nombre de Jesucristo Amén Amén que el Señor bendiga nuestras vidas, agradecidas de Dios por su sacrificio. Señor, te damos gracias por